Asan. Så er det ja, to uger siden, jeg brød min faste og har det virkelig, virkelig godt nu. Der var som sagt lige de første par dage, hvor jeg stille og roligt skulle omstille mig til, øh, til at få kalorier ud fra igen. Og øh, jeg, jeg havde to dage, hvor jeg havde det rigtig godt der, og der så begyndte jeg, jeg tror det var nødende, der forårsagede det problem med min tarme. Øh, jeg har sagt øh, næsten ligget lidt vandret, og det gjorde, at den her velbefindende, den øh, forsvandt rigtig meget. Øh, og jeg er lige kommet igen nu her, sådan for på dage siden, men for alvor i, øh, i går og i dag. Jeg har så meget indre ro. Der er så meget steadiness, så meget, <laughs> så meget balance, at jeg, um, det bliver mere og mere åbenlyst for mig, hver gang jeg tager en detox, så jeg mærker den indre ro, hvor meget meget af den her uro, der er i vores samfund, og især også alt det, vi kalder ADHD i børn og alt det her, at det er et resultat af et um, unaturligt Læme, altså for mange giftstoffer i. Og det er det er bare en overvældende dejlig fornem. Selvfølgelig kræver det noget indsats, og selvfølgelig har det været anstrengende og udfordrende, men som sagt, vi kan ikke bryde gamle mønstre uden at komme ud af vores komfortzone. Vi kan ikke nyde os ud af noget, vi ikke bryder os om. Altså, man kan selvfølgelig godt nyde processen, men man er nødt til at komme ud af sin komfortzone. Man er nødt til at prøve noget nyt. Man er nødt til at komme derud, hvor man ikke kan bunde længere. Man er nødt til at give slip. Og øhm, ja, nu skal jeg jo også snart tilbage til Danmark igen. Og øhm, ja, det bliver selvfølgelig også fint, men jeg har virkelig, virkelig haft det godt hernede. Det har virkelig været helt specielt 14 dage hernede. Det har været tre uger i det hele, ikke? eller nej, måned har det været i det hele. Men især den sidste uge af min faste og den første uge bagefter har virkelig været, har virkelig været godt. Og jeg, jeg tror som sagt også, at det er en meget god ting at, at opholde sig eller være i stillhed. Og også at være alene og være okay med at være alene. Og selvfølgelig at faste alene er en, en, en ret stor mundfuld, og det er heller ikke noget, jeg direkte vil ud og anbefale folk. Både på grund af, at, hvad, hvad der nu bliver sagt omkring det med, hvor lang tid man bør faste. Det siges jo, at man ikke bør faste over en uge alene. Jeg gjorde det så alligevel, fordi jeg virkelig følte for det. Men ikke noget, jeg direkte vil gå ud og anbefale nogle folk. Men, Men det har virkelig været en meget, meget vigtig måned for mig, det her. Og jeg håber også, at jeg derved igen kunne øhm, lave nogle endnu bedre videoer til ren solskin. Man ved, øhm, jeg føler i hvert fald, at jeg jeg føler mig let, jeg føler mig godt, jeg føler mig ren, jeg føler mig i balance, jeg føler mig rolig, jeg føler mig... Og jeg er glad. Både glad for, hvordan jeg har det, men også glad for, hvad jeg har opnået, hvad jeg har udrettet for mig selv. Og selvfølgelig altid bedst at gå igennem situationer uden forventninger. At den eneste forventning er bare, at man indfrier det, man føler for. Og det indfrier jeg ret tit hos mig, men i det her tilfælde også den udfordring, det har været. Og, og ikke, kun, ikke kun selve fasten, men al den udholdenhed, jeg har måttet medbringe. Altså både først med den blist der, fordi det var altså ikke for, for småbørn. Øhm, så bagefter, og så sagt, de fejl, jeg lavede spillet med fasten, alt for meget sukker med det samme, og jeg ja, det er sgu heller ikke godt. Så bagefter det var min tarme og nogle, en god tur, jeg havde inde i øh, Fuenjerola. Der var virkelig mange ting, hvor jeg virkelig var nødt til at sige, okay, fuck it up, come on. Og jeg har ikke, øh, hvad siger man det, let myself down. Og det er jeg meget, meget, meget glad for. Men som sagt, jeg kan varmt anbefale en vandfast, øh, om man så gør det alene sammen med nogen eller på en fasteklinik. Men hvis der er et eller andet, og det er der i os alle sammen, og det kan være såvel fysisk som mentalt, en vandfast er den ultimative healing. Og øh, jeg kan varmt anbefale at undersøge videre på nettet, 
øh, kaste dig for gudskyld ikke ud i noget, bare på baggrund af, hvad jeg siger, fordi jeg har næsten taget fejl med samtlige ting. Øh, jeg har antaget hele mit liv, bortset fra de ting, jeg stadig tror på, men øh, jeg er næsten forkert på den hele tiden. Så brug det, jeg siger, som inspiration til at, at, at selv at samle information og til selv at finde ud af, hvad du vil, til selv at lægge din vej, som du går på. Så jeg vil ind og spise et lækkert frugt og øh, nyde den sidste tid af